Fala galera, eu sou o Koja, estou juntamente aqui com o Temujin, nós vamos conversar sobre o World of Warcraft, vamos falar um monte de coisas legais, o que está acontecendo, não está acontecendo, aqui no Koja Game. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Fala Temujin, tudo bom? E aí Koja, tudo bem? Como é que vão as coisas? Tudo bom, pedido, tudo bem, estamos bem aqui. É, vamos conversar sobre o World of Warcraft. Gente, o Temujin ele tá um pouquinho estressado, estafado, porque ele tava estudando, ele vai ter alguns testes, algumas coisas que ele precisa fazer, então talvez a gente não buchite tanto. Mas uh, eu queria entrar num assunto que foi até o próprio Temujin que tinha me marcado a primeira vez na postagem. E algumas pessoas pediram pra gente falar uh, isso no podcast, falar isso no podcast sobre o que aconteceu essa semana. Se você não está sabendo, eu fiz dois vídeos sobre isso. Saíram duas matérias na Bloomberg falando sobre a disparidade dos salários que estão acontecendo na Activision Blizzard, mais especificamente na Blizzard. Tá? Então foram duas matérias, eu vou só ambientar rapidamente o que está acontecendo para as pessoas entenderem, é, foi um dos fun alguns funcionários, um dos funcionários dentro da Blizzard, ele resolveu passar uma planilha para todos os funcionários, para eles, para as pessoas colocarem os valores que ganham, para mostrar uma disparidade entre funções. Então, por exemplo, eu e o Temujin, nós dois somos engenheiros de software na Blizzard. E o Temujin, sei lá, entrou depois do que eu e ele por algum motivo está ganhando muito mais do que eu. E o grande problema é que, em alguns casos, eh, algumas pessoas estão pagando para trabalhar, literalmente, ao qual tem relatos lá de pessoas dizendo que estão deixando de almoçar eh, ou de fazer as três refeições ou de fazer alguma refeição para poder pagar o aluguel. E depois saiu uma segunda matéria na Bloomberg dizendo que um porta-voz da Blizzard tinha enviado um e-mail dizendo que eles estavam abertos a conversar e melhorar a situação para os funcionários. E nesta mesma matéria, a Bloomberg disse que ela foi mais a fundo e, segundo as informações que eles têm, é, o salário médio lá na, na Flórida, lá onde em Vine, onde fica a Blizzard, é de 40 mil dólares ao ano e tem pessoas ganhando menos do que isso, né? o, fa o salário familiar médio lá, menos do que isso. E uma coisa também que me deixou muito uh, apreensivo quando eu li essa matéria é que nessa segunda matéria, alguns funcionários deram entrevistas e não quiseram se identificar. Eles falaram que muitos tutores, muitos, muitas pessoas mais velhas estão abandonando ou deixando a Blizzard de lado é, em virtude de problemas estão é, acontecendo nesse sentido. Então eles até falam, os nossos tutores, os nossos mentores estão deixando a Blizzard. É, e aí as pessoas, não somente uma, mas algumas pessoas pediram para a gente comentar um pouco sobre isso. Acho que é, que é tão... É, talvez tão sério quanto o que aconteceu há um tempo atrás aí da, com a Method, que a gente também fez um outro podcast falando sobre isso, porque direto ou indiretamente isso atinge não só o joguinho, mas a qualidade do joguinho, né? Quando você trabalha é, sem incentivo, nem sempre as coisas saem tão bem quanto a gente gostaria, não é isso, Temujin? É, isso aí. Uh, bom, é uma, é uma situação esquisita, né, de, 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 de a gente comentar, até porque a gente não tem todas as informações. É... Pelo que eu vi, a disparidade é de uma forma geral e também com relação à indústria, né? Não é... Mesmo os que ganham melhor lá dentro não ganham o suficiente que justifica a posição que tem, né? E aí a gente já ouviu algumas vezes a brisa de dar desculpa, não, mas a gente tem um bônus anual, que né, se você distribui compensa e tal, mas parece que até cortaram esse bônus ano passado, foi quando eles foi comentaram retirado. isso, né? Tiraram esse bônus anual. E aí, enfim, nem tem mais essa compensação para dar uma equilibrada no fim das contas. É, no fundo, no fundo, o que a gente chega à conclusão é que a brisa de todo semestre, todo, qua todo quarto, né? Todo quarto de ano faz o, o reporte dela é, com recorde de lucro, pelo que a gente vê. O Call of Duty tá fazendo 
é, estourando aí é, é, lucro todo, todo quarter. E parece que esse é o melhor ano que o, que o Call of Duty já teve Isso. já. Todo, e o ano ainda todos, não acabou. Todos, pois é. todos os recordes o Call pois of Duty é. bateu. Parece que ele já teve agora, depois do, do, do segundo report, o melhor ano de todos e o ano ainda não acabou, tá ligado? É, tão, é assim de tão surreal que a coisa tá. É, o WoW é outra máquina de fazer dinheiro ainda. É, quem acha que o WoW tá acabando, o WoW vai morrer, tá errado. Porque o WoW só vai... Deixar, só vai morrer quando não der dinheiro mais tá longe de não dar dinheiro então também outra máquina de dinheiro a Blizzard cresce todo ano é, os assets dela, pelo que eu entendo né e aí você entende um pouco mais do mercado você pode até comentar a coisa é, os assets da Blizzard se valorizam semestre após semestre não tem, eu nunca vi o, o mesmo quando o público Blizzard está insatisfeito com o produto final é, aparentemente numa questão de valor né o, os assets dela e as, as IPs dela sempre estão se valorizando, né? a gente nunca vê cair de forma geral assim, o, o valor dos jogos e das IPs que ela tem, porque sempre tem a expectativa de que a Blizzard vai voltar ao momento glorioso de não fazer nada errado e coisas do tipo com relação a jogo, tá gente, eu não tô falando de ambiente interno eu não conheço tão bem o ambiente interno para comentar, mas com o jogo a gente sempre tem essa expectativa, então a Blizzard está sempre é, 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 por conta dessa expectativa sendo valorizada né, ainda é, vamos ver quanto tempo isso vai durar ah, mas com relação, voltando à questão da disparidade eu vi isso mesmo e eu acho surreal essa parada, tipo que, eu, o, que o custo de vida na Califórnia é caríssimo, né, pelo que a gente Sim. pelo que fala na matéria e pelo que eu até dei uma olhada para ver Há um tempo atrás eu até cheguei a ver como que era a custo de vida na Califórnia, porque eu tinha uma proposta de, 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 de talvez ir para lá e tal, e aí eu dei uma analisada de como é que isso funcionaria. Acabou não dando certo, então não fui, mas enfim, é, é, tinha, tinha, tinha uma coisa que o custo lá é altíssimo. Tipo, para você ganhar e se manter num lugar legal na Califórnia, você tem que estar tá ganhando muita grana, não é só um pouquinho, não. E aí a gente vê, pô, coisas... Não só, a questão do lanche é horrível, né? Você não poder... Porque parece que a cafeteria dentro da Blizzard, que é onde os funcionários deveriam, né, de certa forma, almoçar e tal, durante o dia fazer um lanche, talvez, eles não conseguem pagar o lanche da cafeteria. Eu tô dando risada de nervoso, porque pra mim isso não faz o menor sentido, tá ligado? Como é que a empresa faz um pagamento pra você e você não consegue almoçar no, no lugar onde que, que abriu dentro da... da dessa empresa que teoricamente é o lugar onde você comeria todo dia, né? Ou teve gente desistindo de ter filhos porque não dava para não tinha dinheiro, então não dá para ter filho, então esquece, não vamos ter filho agora porque a gente não consegue bancar o, o, o filho. A gente não consegue também. se manter, como é que pois vai é, manter uma é, criança? A gente mal paga o nosso aluguel, como é que a gente vai ter um filho, né? É, é horrível, a situação é horrível e eu não consigo entender como chegou a esse ponto, como a Bíblia permitiu que chegasse a esse ponto. Né, porque cara, dinheiro não falta dinheiro literalmente não falta é... não, a Blizzard é uma empresa que a, a Activision Blizzard, a gente gosta de falar Blizzard a gente tem que lembrar que é Activision Blizzard a Activision Blizzard é uma empresa de 7.7 bilhões de dólares pois é. esse é o valor dela se, se, é, não é, acho que não é o maior acho que ainda tem a EA ainda é maior que eles né no, em matéria de valor total não, mas é, é um valor que... absurdo, só deles terem Sim, pagado ano é, passado é... o bônus de 40 milhões pro CEO da Activision é, Blizzard, tipo, entendeu? Só, só metade desse, desse bônus diluído um pouco, distribuído pros funcionários, tá ligado? Já ia resolver esse problema todo, literalmente. É, é surreal a situação, pra mim é surreal. O nível de desconexão que esse, o CEO deles, que é o, é o Bob Kotick, não é? Não. Isso, isso. É o Bob Kotick, que é o, o da... O, o da Activision Blizzard, que é o chefão, Isso, da Activ... né? é, é. Isso. É, mas isso é... não foi uma decisão dele, tá? Não, não é. Isso é o bônus dado pelo, pelo board. Pelo de, trabalho de... dele. É, é o... é. Na verdade, assim, ele vale isso. Ele vale... Hoje em dia, esse cara, ele vale 40 milhões de dólares. Entendeu? E esse cara, o que ele fez pela Activision Blizzard... A Activision Blizzard, ela está onde ela está hoje, segundo uma série de matérias e informações, se você quiser ler na Kotaku... Na, na Game Rant, qualquer lugar, 
todo mundo fala que a Blizzard chegou onde chegou por causa das estratégias dele. Então ele é um cara que a gente acredita que vale isso. Tá? Mas isso que o termo gente tá falando é verdade, a desconexão. Não, eu sei que eu valho tudo isso. Pô, legal receber tudo isso. Mas e as pessoas que estão passando fome? Pô, então vamos fazer o seguinte, pega esse bônus aí, parte desse bônus que eu deveria de receber, pega uma parte e distribui para os funcionários. Ele adota uma postura meio de chefe, não de líder, né? É, exatamente. Porque é... O que no fim, dos tem... no fim das coisas acaba sendo danoso. Eu não vi essa parada da... dos mentores saindo da Blizzard. Sai na é segunda matéria da Bloomberg. É, eu não li essa matéria, então não vi. Mas é algo preocupante, porque é, o, o desenvolvimento das IPs depende de, de mentes uh, para manter elas em alto nível, né? Você depende das pessoas que são experientes na indústria, conhecem as IP, IPs e tudo mais, para desenvolver esse produto. E a galera que chega com sangue novo é para colocar... É, que eles chamam é elbow grease, né? Tipo, é a graxa de cotovelo ou de pulso, o que é que seja. Que é a galera que vai fazer, botar a mão na massa mesmo pra fazer aquilo crescer e crescer como profissional e eventualmente virar um mentor ela mesma. É... Acompanhando via Twitter um pouco da, dessa semana, né? Que eu volto me entrava no Twitter pra ver uma coisa ou outra. Vários funcionários foram promovidos durante essas últimas duas semanas da Blizzard. Não sei dizer o motivo, mas eu vi um monte de funcionário da Blizzard que eu sigo ou que al al alguém que eu sigo retuitou ou comentou, né, dando parabéns e tal. Então, muita gente foi promovida essas últimas duas semanas aí que eu vi. Não sei se isso vai se reverter numa remuneração mais justa para essas pessoas, eu espero que sim. É... Mas é algo assim, realmente, eu não sei nem muito mais o que a gente pode comentar, eu acho que a nossa posição foi dada. É, é, o, o... é uma decepção, né, eu diria Sim. Pra nós como, como, enfim Pessoas que se dedicam E jogam jogos da Blizzard Enfim, nosso dinheiro, de certa forma Acaba caindo lá no bolso dessas pessoas Mesmo que seja Mínimo a, a porcentagem Mas enfim, ele cai lá um pouquinho né? É triste ver a situação É realmente triste eu... E a, esse comentário aí que a própria Blizzard, essa nota eu cheguei a ver, é, da Blizzard falando que, é, acho que foi a chefe da RH de lá que, que fez, soltou o comunicado, né? Alguém assim, não, né? É, tem, é, um, é um rapaz, eu posso ver na matéria da Bloomberg depois, mas é um rapaz que é o porta-voz da Blizzard, ele não, não é o do RH, ele é quem tá, tá assumindo a bronca, batendo de frente, entendeu? Do tipo assim, é, Temujin, você que é, é o setor canhão, da... Né? Você é o setor da RH, o que, que é pra eu falar? É pra eu falar isso. Ah, então, ó, gente, é, eu sim, hoje estou é. falando que o setor resolveu tomar essa sim, atitude, é. entendeu? Ah, então ele tá falando em nome do, 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 da, da empresa. De RH da empresa, não é? Uhum. O que é bom, eu espero que ele faça valer as palavras, né? Que a empresa faça valer as palavras dela. Não é ele que tá falando, né? É a empresa, se ele tá com essa posição de Ele é o porta-voz da, da empresa. É, se ele é o porta-voz da empresa, não é ele que tá falando, é a empresa. Então, uhum. uh, vamos ver. Eu, eu espero que eles façam valer e que a gente tenha notícias é, em breve de que a coisa foi né, equalizada um pouco mais e foi feita uma distribuição melhor de, de, de assets, porque senão a gente vai começar a ver uma debandada de, de funcionários da Blizzard, porque não faz sentido. É, é, engenheiro de, de software programador a galera de arte essa turma, mercado não falta cara, e paga muito melhor muito melhor tem um monte de estúdiozinho pequeno pipocando por aí, com gente muito boa na liderança né? você vê o Ben Brod abrir um estúdio novo dele, Sim. ainda é pequeno, mas ele já tá fazendo um jogo que ainda não, a gente ainda não tem muitos detalhes, mas tá fazendo eu não duvido que outros nomes grandes da Blizzard que foram parar em, outros, em outras empresas Ghost é, Crawler tá na Riot. Não, 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 não vão buscar alguns funcionários dentro da Blizzard com, recom com recompensas e, e remunerações mais justas. E essas pessoas acabam indo, cara. Porque, né? É, a, a Riot parece que tem um... Eu não iria pra Riot, pelo que a gente já ouviu falar. Parece que o sistema interno deles lá, principalmente se, fosse, se eu fosse uma mulher... Pra lá eu não ia, porque parece que a coisa lá é, 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 é tipo, é a comunidade do LoL triplicada, assim, a, a toxicidade da coisa toda. Se você joga LoL, me desculpa, eu só tô falando do reflexo do que eu vejo na internet do que é a comunidade do LoL. Eu acredito que você consegue entender 
da onde eu tô falando isso. Eu joguei LoL um tempo atrás, bem no começo dele, então eu não cheguei a ver uma comunidade tão bem desenvolvida assim pra... Não, a gente pra não tá falar. falando do jogo. Embora é. que, gente, a comunidade do World of Warcraft, aqui no Brasil, em especial, também é ruim. Tem, também tem, tem suas falhas, entendeu? Não, não vamos deixar de falar disso também pra pessoa não ficar sentida, tipo, ah, vocês estão falando da comunidade do LoL, mas a comunidade do World of Warcraft. A comunidade do World of Warcraft também tem seus problemas, tem seu... Tem suas peculiaridades e tem suas toxicidades. A gente sabe que o Azralon é a nata do, do Rue BR brasileiro, entendeu? Você só acha a gente da, da, da melhor ou pior estirpe dentro do, do AZ, entendeu? Tem pessoas maravilhosas, mas todo mundo que quer aprontar vai pro AZ, porque é fácil de se esconder lá dentro, pela quantidade de brasileiro que tem. Desculpa é, te interromper. É a maior, não, não me interrompeu, é a maior comunidade BR, né? Uhum. Atualmente, então você vai encontrar de tudo. E, infelizmente, eu, eu, a imagem que o brasileiro acaba ganhando, não só entre nós, mas lá fora, é que o brasileiro é o troll, filho da mãe, que estraga a, a, o gameplay dos outros. Fazer o quê? É, eu, eu saí da comunidade justamente por isso, pois já sabe. É, é, já falei, acho que eu já falei aqui no podcast, inclusive, eu tava cansado de ser. Tipo, eu, quando saiu o servidor BR, é, vou contar um pouquinho da minha história no WoW, né? E, é, e aí a gente saiu do tema Blizzard, mas eu vou contar um pouquinho. Não, não, eu acho, eu acho que, é, que é válido. O, o... É, eu jogava, eu, eu comecei a jogar WoW no Fire Tree, que é um servidor gringo, não tinha comunidade BR. Eu, a gente foi pro Fire Tree, eu e mais uns quatro ou cinco amigos meus, porque, enfim, a gente resolveu ir pro Fire Tree. Não tinha nenhum motivo especial pra isso, a gente foi. Começamos a jogar lá e tal, vamos, isso no Vanilla ainda, jogando lá. E sempre a gente começou a conhecer as pessoas do servidor, fez amizades e tal, e sempre ficamos por lá. E toda expansão que saía, a gente ia, começava num servidor novo, depois de alguns meses estava todo mundo de volta no Fire Tree. É... Enfim, então eu sempre fiz amizade dentro dessa comunidade de gringos, né? Os americanos de uma forma geral. Muitos sabiam que eu era brasileiro, nunca escondi isso de ninguém, sempre que eu depois que eu entrava num grupo e, enfim, começava a conhecer, acaba saindo, né? Eu tenho um sotaque um pouco diferente, então as pessoas perguntam é, da onde eu da sou onde e tal, é. acaba falando, eu nunca escondi isso de ninguém. É... Mas, enfim, é, quando chegou o, o início do cataclismo, esse meu grupo de amigos parou de jogar e eu parei junto. A gente fez o primeiro tier e eu parei durante seis ou sete meses, eu não lembro agora, eu voltei em Firelands, porque os meus amigos gringos me chamaram pra jogar, eles me mandaram mensagem pelo Facebook falando Pô, a gente tá montando a guilda de novo aqui e tal, você não quer vir? A gente tava querendo recrutar a galera das antigas, né? o pessoal que jogou junto no LK Que a gente raidava no LK junto com esse pessoal é, americano Eles me chamaram, resolvi voltar A gente voltou, a gente fez o tier todo de Firelands, né? a gente raidou todo aquele período e no final do Firelands, a galera que tinha voltado meio que desanimou, então a guilda meio que se desfez, sabe? A gente fez um tiro todo junto, se divertiu pra caramba e tal, mas deu, sabe? Quando a galera meio que, ah, beleza, voltamos, vimos que era, nos divertimos, agora para, deixa quieto, não queremos mais. E aí eu fiquei sem guilda e sem grupo, e foi quando lançaram, é, quando eu descobri que o... na época tinha o Songão, né? Que era o maior servidor de comunidade brasileira. Aí eu já sabia que essa comunidade existia E tinha uma outra comunidade no Kautuzá E eu falei, pô, eu vou pro Kautuzá Porque, enfim eu, eu achei uma guilda no Kautuzá Eu não lembro mais o nome da guilda Mas eu tenho amigos dela até hoje Pessoal que eu, que eu converso aí no, no Facebook e tudo mais né? A galera faz amizade Foi pro Kautuzá Porque eu achei uma guilda de brasileiros Tinha um horário mais compatível com o meu né? E a gente começou a raidar Fizemos o princípio de Dragon Soul, e se eu não me engano, um pouco antes de Dragon Soul, ou logo depois que Dragon Soul saiu, foi quando lançaram os servidores BR. Foi, foi por aí. Eu não lembro agora a data exata, impossível de eu lembrar, mas enfim. Foi nessa coisa. E aí a gente decidiu, como guilda, de ir pro servidor, é, para esse servidor novo, fomos. E aí, quando a gente chegou lá, o, o nosso tanque acabou indo tancar na Remy Knight, depois de um tempo. E aí foi quando eu conheci o Eder, porque a gente começou a pulgar, eu comecei a ir de bug junto com ele, fiz amizade com o Eder e eventualmente conheci o Coelho. Então eu passei no... no, no a gente tava no, no Nemesis na época, 
eu fiquei no Nemesis durante mais ou menos um ano, um ano e pouco. A gente jogou o final do Cataclismo inteiro e pelo menos o primeiro dia de, de Pandaria. É, High Day lá e tudo mais, só que, tipo, é, eu não conseguia entrar num dungeon, numa dungeon com, com, com gringo. Toda vez que eu entrava, era já nego xingando, por algum motivo que seja. Mesmo que eu não tivesse feito cagada, a culpa cai em mim. É... E a galera do, do, que eu, com quem eu tava jogando, na época eu tava meio descompromissada, meio não tava tão afim de progredir quanto eu. E aí eu fiquei meio frustrado, acabei saindo do core e voltei pro, pro servidor gringo e aí eu entrei nessa guilda que eu tô hoje. Não exatamente, eu entrei numa outra guilda primeiro, mas depois eu caí na guilda é, que eu tô hoje. Ele acabou voltando pro... É. Sim, pro, pro, pro exterior é. e ficou no Sargueras. E, e depois... Se você é brasileiro e você joga num servidor BR, tá? Independente da comunidade que você tem, você pode ter seus melhores amigos jogando e tudo mais. Toda vez que você precisar pulgar, quando você entra num, num pug ou num LFG ou qualquer coisa assim, por conta dessa reputação que o pessoal do Azalon tem e do Nemesis, não é só o Azalon, tá? Volta e meia eu vejo a galera reclamando de jogador no Nemesis. Se você olhar no Twitter, você vai ver um monte. É... Por conta dessa reputação, todos são taxados. Então não vira só o Azalon e alguns players do Azalon. Não, é todo mundo do Azalon, todo mundo do Goldrin, todo mundo do Tobará, todo mundo de Galiwix. Acho que são esses quatro. Tem mais algum que eu esqueci? Não, né? São então, todo mundo que tá nesses servidores que a gente que sabe -se que é servidores BR é taxado de troll que não sabe jogar bem, que, enfim, vai sacanear a chave, então não, não chamam. É, teve até um addon que rolou uma polêmica né, um tempo atrás que, que de, dava decline automático em quem era do Azalon e aplicava pro seu grupo eu achei o addon genial, mas enfim é é, é é algo que assim a comunidade em si fomenta de certa forma, né, esse comportamento troll, né os streamers que são troll que fazem sucesso é, tudo isso você acaba fomentando esse comportamento na comunidade é e, e, enfim, agrava a situação, eu diria. É, eu acho que, assim, o, o, pra mudar isso, tem, tem um longo caminho pela frente. Né? A galera tem que começar a aparecer um pouco mais, né? fazendo coisas legais, juntos, ajudando a comunidade do Warcraft como um todo, não só tentando se manter dentro da casinha BR né? e tal. É... Mas, enfim, eu não sei exatamente como poderia solucionar esse problema, né? essa... essa... Eu já nem lembro mais porque que a gente entrou nesse assunto. Falei Você demais. ia contar um pouco da sua história. É. Que tava falando do World of É, então, e por que que eu fui e por que que eu voltei a jogar com os gringos? É bem, exatamente por isso, porque um, a comunidade BR não os, ah, os grupos que eu achei. E aí eu não quero, não tô botando a culpa em ninguém específico, tá? Não, não tô falando ah, o coja é isso, o coja é aquilo, a é isso, a é aquilo, não é isso que eu tô falando. É, o grupo de amigos que eu achei na época para jogar junto. Não, não tinha compromisso, né? Era uma galera que jogava o jogo, jogava bem o jogo, eram bons players, mas não estavam no mesmo pique que eu, então não, não era. Eu não ia encontrar ali o que eu estava procurando dentro do jogo. Tá? Esse é o primeiro motivo. Não é porque eu sou melhor do que eles, não é porque eles eram ruins, não é porque eles eram pessoas ruins, não era nada disso. É só porque eles queriam uma coisa e eu queria outra, então eu procurei um caminho diferente. E o segundo é para perder esse selo automático de jogador tóxico, troll e ruim que brasileiro tem na comunidade do WoW. Fato. Muito mais do que os gringos. Tem. É. É, e é por isso que eu resolvi jogar em, em servidor americano. Essa é a vida do Temujin no Warcraft. Exatamente. E aí, enfim, não sei se tem gente que me critica ou não por tomar essa decisão e por não tentar mudar a coisa. Cara, eu fui raid leader, eu fui guild leader, eu fui tudo no servidor BR, nada deu certo. Eu não tenho paciência pra ficar lidando com gente que não tá afim. Então eu. Eu vou atrás do que eu quero, né? Não, eu acho que eu acho que é bem diferente. A, a barreira linguística Brasil, Estados Unidos, Brasil, Espanha, né? O espanhol, ou castelhano, ou como você quiser chamar, ele. ele dá problema. A barreira linguística. Brasil, PTBR, PTPT também já causa problema. O grande problema de tudo sempre 
e não é uma desculpa, mas é sempre a barreira linguística, porque é que nem o, o brasileiro, se a gente for falar disso, né, do português brasileiro, ele tem N adjetivos para você expressar a mesma coisa, alguns adjetivos que se tornam é, pejorativos, outros não. No inglês, é mais papo reto. Então, às vezes, o, o cara que não manja tanto de inglês, o cara viu uma pessoa falando algo para ele ou escrevendo algo, e o cara leva isso pela negativa exatamente porque ele não tem toda a ciência é, das palavras em inglês ou realmente qual foi o sentido, ou qual foi, é, de que maneira o cara estava falando, ou pensando aquilo, ou o cara viu só a palavra isolada, então isso, isso eu acho que causa é, grandes problemas. Mas só retomando um pouco sobre o assunto do que a gente começou o podcast, até também para a gente já finalizar, a única coisa que eu fiquei meio chocado, chocado não, né mas eu até fiz um vlog hoje falando sobre isso domingo, que eu fiquei meio assim, eu não vi é, ninguém da comunidade, eu, eu digo ninguém da comunidade mesmo, é, se pronunciando efetivamente a favor ou contra isso. Eu, teve uma postagem do Allhead mencionando isso e acabou. Não teve uma mensagem de apoio, não teve é, streamers que diriam, olha, Blizzard, você está errada... É, e não é nem pelo fator boicote, porque eu particularmente eu não acredito no boicote. Eu sempre falo isso e, e eu acho que o boicote não é a solução. Eu acho que o fato de você é, pedir uma posição da empresa em redes sociais e isso virar uma viraliza, viralizar faz muito mais efeito do que você boicotar. E até talvez você esteja estranhando, porra, o Kojo hoje não colocou gameplay de World of Warcraft? Não. Eu fiz uh, os vídeos e eu falei que eu ia estar essa semana como protesto, eu não ia fazer conteúdo de World of Warcraft e não ia colocar conteúdo de, other, de World of Warcraft. Se você quiser entender mais, veja o vlog, veja os vídeos. Então, eu, eu só fiquei meio assim... É... Eu já esperava que talvez isso fosse acontecer, mas eu jurava que talvez alguma pessoa com maior alcance, como aconteceu com o caso de Hong Kong, ou como aconteceu em outros casos, que alguém ia se pronunciar a favor do, do pessoal da Blizzard, e, e não vi nada. E eu não entendi por quê. Não sei se é porque falta informações, não sei se é porque a Bloomberg já fez isso e a matéria serviu, não sei. Mas enfim, é, é algo para se pensar é, quanto a isso. Certo? Uhum. Seu Temujin, o senhor ficou sabendo de uma possível uh, problema no World First, que estão acusando a Method de ter comprado 9 bilhões de gold? Não, não estão acusando, real. é fato. O, o Scrape já, já assumiu, inclusive, que comprou. O gold tem, tem ele foi postado as mensagens do, do Scrape para a coisa, e isso, isso sinceramente não influencia a corrida. É. é... Porque a, a Complex Cities Limit fez a mesma coisa por um meio diferente. A única diferença é quanto se pagou pelo Gold. É, a Complex Cities Limit comprou tokens e vendeu os tokens. E a Method comprou Gold de, do Galiwix. A única diferença é essa. Um, o, eu, eu, assim, acho que a Method morreu. Não, não cabe mais a discussão. A, a guilda não existe mais. A guilda que se formou nova Echo provavelmente não vai estar tá 100% na primeira, no primeiro tier, eu não espero que esteja, é, eles vão ter que reconfigurar muita coisa, não foram todos os players que ficaram, muitos resolveram parar, alguns entraram em outras guilds, enfim. É, tem muita coisa para ver aí o que vai acontecer, o, eu não acho que tenha sido a primeira vez que essas guildas compraram gold, é, sinceramente... Provavelmente não é a primeira... A Limit já deve ter comprado também, há um tempo atrás, quando eles começaram a entrar nessa corrida e querer competir de verdade. É, agora a Limit tem uma, uma empresa enorme, né, que é a Complexity, bancando eles, então isso deixou de ser um problema, mas antes disso eu acredito que o Gold era escasso e eles já estavam competindo ali num alto nível. E para ter essa quantidade de Gold no WoW, não é fácil, eu acho muito difícil que eles não tenham feito algum tipo de transação aí para 
para se manter né, no, no nível. Não tenho motivo nenhum para acusar eles e não estou acusando eles. Eu só falo que eu acredito que deve ter acontecido. Assim como a meta de fez e o Scribe falou mesmo. Ele postou no Twitter no mesmo dia. Quando o cara vazou as mensagens, ele falou, ah, eu comprei, porque enfim, era o único jeito que a gente tinha de, de bater de frente com a, com a Limit e tentar competir. E acabou que a Limit ganhou, porque jogaram melhor, tá? Não tem nem comparação disso. E além disso, a Limit tinha um suporte maior e conseguiu comprar o, os itens que ela precisava, tá? Que, quem não acredita nisso, tá se iludindo. É, o fator corrupção, né? Itens corrompidos nessa última corrida teve um fator determinante, né? O, a, a Limit, se você voltar e assistir de novo a corrida, e eles mesmos falam isso, tá? É, eles tinham gente stalkeando a Auction House para conseguir mais uma calça com Masterful, que é a, 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 a corrupção que dá uma porcentagem de maestria, para passar para os mages deles. Então eles tinham gente stalkeando a H e procurando itens com Masterful para passar pro pessoal da raid e pagando milhões de gold por isso é, e, e por coincidência eles estavam com dificuldade num ponto da luta depois que eles conseguiram comprar pro Fired Up uma calça acho que foi pro Fired Up ou pro Pre-Hit, um dos dois eu não lembro agora qual dos dois mil que ganhou é, eles conseguiram comprar eles pagaram, se eu não me engano é, 5 milhões de gold ou alguma coisa assim por uma calça 460, 455 sei lá 441, uma calça de quem leva mais baixo, com Masterful 3 e um socket na H. Depois que eles compraram essa calça específica, eles conseguiram passar de forma constante do ponto da luta que eles estavam com dificuldade de passar. Então, é... E o DPS deles mudou de consideravelmente? Mudou, absurdo. É, porque ele, ó, o Fire Mage hoje em dia funciona baseado em Master. E quando você, quando você já tem muito Master e você põe uma, joga uma porcentagem a mais de Master em cima disso, esse valor meio que dá um é double dip, né? que a gente já né? falou de bônus em cima de bônus, né? Exatamente, que é um bônus em cima do bônus, e aí acaba que a coisa, né, a, a, chega a proporções muito mais altas, tipo, é, um, um item com Master Full 3 com Fire Mage é, é tipo, é 5, 6k de DPS a mais, 5, 6k de DPS a mais é muita coisa, tipo, é, é 5, 6% de, de, de dano a mais é, é muito dano. Né? E, enfim, fez a diferença e eles mesmos falam, se você for procurar aí o pessoal da Limit, fala que é, não fosse eles terem conseguido as corrupções boas quando eles precisavam dela, a corrida poderia ter sido diferente, eles jogaram melhor não há dúvida disso tá? eu não estou questionando o World First da Limit, pelo que eu acompanhei a corrida todinha, eu vi todas as lutas, eu vi praticamente todos os pools de ambos os lados é, os kills eu vi todos a Limit teve um jogo limpo tá? os pulls de kill deles e a forma como eles mataram o boss foi limpo do início ao fim tá ligado? teve uma clara progressão de coisa pull a pull a method não, a method parava quebrava, aí não conseguia passar de um ponto, a method teve que usar durante o tier inteiro é, a compra ou não de gold nesse caso não fez diferença é, e, e devem ter feito compra no passado, tá? Não deve ter tido um tiro aí desses últimos anos todos, que as, as, as guildas top do mundo não estavam fazendo isso. Exorços, Method, é, Midwinter, é, pega aí, pode levantar. Essa comunidade do Galil é gigantesca, cara. É, parece que no dia que a Blizzard fez o, o cancelou as contas, né? É, parece que mais de 5 bilhões de gold do WoW sumiram do dia pra noite, quando essas contas foram banidas. Não. É, não sei se a gente não comentou isso, mas o Galil Mix, que era o maior intermediário. Não é o de servidor, tá, de... gente? Não é o servidor. Não, não é o era servidor, um grupo é. chamado Galil Wix. Era um Galil grupo Wix. chamado Galil Wix, que é, é, foi batizado Galil Wix justamente por causa do, do príncipe dos, dos, dos Goblins, que é um multimilionário, né? E tudo mais. Por, pela simbologia do Goblin de Gold, eles batizaram o grupo para isso. O que, que esse grupo fazia? Ele era um intermediário entre pessoas que querem comprar. É, rushes, né? Pessoas que querem comprar um rush em Nealota, quer comprar um rush de Mythica Plus, quer comprar um rush disso, daquilo, papapá. O Galiwix faz o meio do caminho entre você que quer fazer essa compra e a guilda que está fornecendo o serviço. 
E aí eles tiravam uma comissão de gold em cima disso. A função do Galiwix era essa, tá? Eles não... O Galiwix em si, tá? Não vendia coisa por dinheiro, tá? É, é, que isso seja bem explicado. O Galiwix fazia o intermédio e troca de gold, porque eles pegavam o gold num servidor, botavam no, no, no bolso deles e davam o gold num outro servidor pra guilda que ia fazer a carry. Então eles faziam essa esse intermédio de negócio aí, né? Eles aceitavam gold em qualquer lugar, repassavam gold em qualquer outro lugar e faziam essa esse intermédio. Da horda para aliança, da aliança para horda, não importava, eles pegavam o gold e redistribuíam para quem tinha que receber. Beleza. O que que aconteceu? Parece que alguns membros do Galiwix, da galera do do topo, começou a fazer essas vendas de gold e aí que entrou a comunicação com o Scribe da, da, da Method e a, foi a prova, pelo que eu entendi foi a prova que causou a queda de tudo, né uh, de troca de gold por dinheiro e aí que cagou tudo e aí a Blizzard baniu as contas todas do Galio X as pessoas envolvidas com o Galio X foram todas banidas né o pessoal que administrava o grupo todo é, e aí esses 5 bilhões de gold sumiram do dia pra noite dentro dos servidores é, América e Europa, né? Eu não sei quanto de cada lado, mas parece que é cerca de 5 bilhões de gold. É... Enfim, eu tenho um monte de amigo, inclusive da guilda, que fazia venda via, via... <risos> Galiwix, que perdeu é isso milhões que eu... de gold. É isso do que eu ia te perguntar. Aquele também. seu amigo que ele lembra que você falava, ele aceita gold Sim, de qualquer ele devia, servidor. Ele devia, é, ele devia fazer por isso também. Ele devia ter um contato do Galiwix que fazia esse intermédio para poder pegar o gold em outro servidor e passar. Pra, ele, pra gente do Sargeras. Devia ser assim que ele fazia. Que não era ilegal, tá, gente? Esse serviço de gold... A troca não de era... gold não é ilegal. É, a troca ele, de rush não por era, gold não, ele é não é era Ele não era ilegal, tá? Isso aí a Blizzard sabia da existência do Galiwix há muito tempo e nunca fez nada a respeito. Só quando apareceu esse, essa história de que a galera do topo do Galiwix tava começando a vender gold por dinheiro real pelo, em, a 50% do preço do token, né? É que a Brisa de agiu e baniu as contas. O que é uma coisa meio, né? A gente cai numa área meio cinza de moralidade da Brisa de aí, porque, enfim, eles têm o direito ao jogo deles, mas é, é meio engraçado isso, né? Você pode comprar gold, contanto que seja de mim, é meio curioso isso. Esse, a existência do token e tudo mais é, é meio moralmente cinza, né? Diga, coisa que a Silvanas faria, eu diria. Não sei se você concorda comigo. Não, e, na verdade, quando eu comecei a falar do, do que aconteceu, eu nem ia... É que você me cortou e já emendou e eu deixei. O que eu ia, no final, eu ia perguntar é... Você não acha que já está na hora de rever isso da venda do Gold é, nos servidores? Né? Porque... Não é de hoje que há a venda de gold, né? Eu lembro antigamente, quando eu, quando eu comecei a jogar o World of Warcraft, um k gold era 30 reais. Quando eu comecei a jogar o World of Warcraft, lá no Burn Crusade. Então o cara vem, como se fazia 2k gold, 60 reais pagava o ouro do mês. Pum, era isso que as pessoas faziam. Né? E desde lá tem. Eu particularmente, eu sou contra, porque a, a Blizzard fala que é contra, né? Mas, se a gente for entrar nessa questão, eu concordo com você, moralmente meio cinza, né? Tipo, o jogo é meu, você tá preso às minhas regras, né? É, é isso que acontece. E aí, é, realmente, eu, você não acha que tá na hora de, da Blizzard começar a rever isso daí, da, da venda não, de gold? Não, não vai fazer isso, porque é a, é a vaca de dinheiro deles agora. Como é que funciona a economia do WoW hoje, né? Tem nego que tem dinheiro pra jogar fora, coisa. Eu sei. E joga o WoW. Então esses caras compram tokens e tudo mais. Faz... Não quer fazer H, não quer farmar material, não quer nada. Então ele vai, ele compra o token todo mês e vende. Eu tenho um cara na minha guilda que é assim. Ele compra por mês uns 8, 9 tokens de WoW. E, e, e vende. Só pra ele poder comprar o que ele quer. É. Toda vez que ele quer alguma coisa, ele vai lá, compra um monte de token joga no coisa e compra uma montaria de tipo um milhão de golds, ou alguma coisa assim. Tem um item na Black Market Action House que ele quer, ele vai e compra um monte de token, pega o gold cap e, e... o cara tem dinheiro, então ele faz essas coisas. É... Não, e pra eles também é o, o valor é, 
ele ganha em dólar e tá pagando em dólar. Então é, é muito diferente pra gente, né? Se o Mas token fosse assim, 24 é, é... reais... Mas ainda assim é uma quantidade considerável de dinheiro que ele tá Sim. gastando. Ele, gasta. Não, ele muda de raça durante a raid, tipo, duas, três vezes. É muito engraçado. Ele faz um... Ele, tipo, ele, ele, é nosso tank, ele era o nosso tanque, né? Ele saiu da guilda agora, essa da próxima expansão. Mas assim, a gente tava fazendo progressão. Ah, nessa luta é melhor ser ah, não. Aí ele virava não. Aí na luta seguinte... Juro por Deus? Juro? Não tô zoando, não. Que da hora. Na luta seguinte, a melhor raça que ele podia ter era, era cultirano. Aí ele virava cultirano. É, é... Isso pra progressão, tá? Em farm ele não fazia isso, não. Porque ele também, né, porra. Nossa, que da hora. Mas ele mudava de, de raça, sim. Ah, eu quero mudar de raça. Ele mudava de raça. E ele pagava tudo com gold, tipo, ele comprava os tokens, não sei se nem isso valia a pena, mas ele comprava os tokens todos, sempre, ele tinha sempre no banco dele, né, o personagem dele sempre tinha um monte de gold já nele, e aí quando ele, em vez dele ir pagar com cartão de crédito, né, não, não sei qual é a diferença, se tem diferença ou não, ele gastava o gold do WoW, ele jogava como crédito na loja e trocava, no... então de um pool pro outro, às vezes você tava lá com um tanque com tirando, no pool seguinte ele era um anão, <risos> era muito engraçado, mas enfim... É, o cara tem dinheiro pra jogar fora Deixa ele E ele não é o único Tem milhares de players Que fazem isso todo mês Então a quantidade de gold que entra na, na economia É absurda Por conta disso é... E o pessoal do Galio Wix Passou a se aproveitar desse fator né? Tipo Essas vacas de dinheiro que eles chamam As baleias né? É igual a baleia do cassino O cara Aquele bilionário que vai se hospedar no cassino, ele chega no cassino, ele não paga nem a hospedagem dele. Contanto que ele jogue no cassino, ele não precisa pagar nem a hospedagem. Tipo, tem, é, tem cassino nos Estados Unidos que faz literalmente isso. O cara é, é um bilionário famoso que gosta de jogar em cassino. Quando ele chega em Las Vegas, ele pega a suíte presidencial, a mais top, pica das galáxias dentro do cassino. Ele se hospeda nesse cassino, não paga um centavo pelo quarto de hotel e os serviços que ele consome no cassino contanto que ele jogue uma quantidade X dentro do do Que louco, do não cassino, sabia disso né? não. É, é isso, isso existe. Isso existe. É uma não, forma é legal, dos cassinos é... de atraírem essa coisa. Tipo, eles comprometem a gastar 100 mil dólares no cassino não, dele. Não, perfeito. Eu, eu ele pode perfeito. ganhar ou perder, não importa. Mas ele tem que, ele tem que apostar, chegar a uma aposta aí de 100 mil dólares Porque total, o serviço apostado... acaba saindo mais barato. Exatamente. exatamente. É, é, é a mesma coisa, se eu virar pra você... Pra quem não sabe, o Temujin é, é cozinheiro. Se eu virar pro Temujin, falo, o Temujin quer comprar, sei lá, eu faço sapato. Aí eu viro pro Temujin e falo assim, Temujin, eu, eu quero massa. Vamos trocar sapato por massa? Vamos. É. Mais ou porque menos sai muito mais barato ele pagar em massa pra ele, porque, teoricamente, ele não vai colocar o valor da mão de obra dele, é só o valor do... Da matéria-prima, da matéria bruta. É. E, o, o, e essas baleias atraem mais gente, né? A gente que quer tirar dinheiro o cara quer, baleias, Ou o cara então... quer assistir o cara jogando e, tipo, é, senta numa mesa exatamente. de blackjack e perdeu lá 100, 200 dólares. Exatamente. É, é. Atrai. Esses caras muito grandes atraem mais gente pra jogar junto com ele. Então, se, se existe, isso é real. Não é só coisa de filme, tá? É, eu, eu vi, eu, eu já, já vi vários casos disso acontecendo lá na... na, na... A coisa, eu vi reportagens, né, matérias e tal, e gente explicando e falando a respeito de cassino, como funciona o background. E a teoria por trás dessa coisa toda da Blizzard é mais ou menos isso. A Blizzard quer que essas baleias gastem o dinheiro delas com a Blizzard, não com terceiros. Uhum. É muita grana que entra. Então, a Blizzard baniu o Galiwix é por isso. É, é justamente por isso. É para não ter concorrência. Né? Tipo, a Blizzard mantém o... o, o o monopólio de que só quem vende gold é ela. O que, de novo, é moralmente cinza. Tipo, ah, você não pode comprar gold a não ser que seja de mim. É, é até feio, eu diria, mas é o jogo dela, é direito dela. As regras são dela. Pra Quando você, você brincar no parquinho deu... dela... Exatamente. Quando você comprou o jogo e aceitou lá os termos, você assinou um contrato, né, de que você vai jogar pelas regras e as regras são essas. Enfim, é isso. Legal. Interessante. Você não, não sabia não. disso não de Las Vegas, cara? Não, Pô. não sabia. É eu, surreal, eu amei mano. isso, eu o cara, amei o cara isso. Chega, o cara chega e, tipo, milionário, bilionário, se, tipo, se o, se o dono do cassino fica sabendo que tá vindo um, um cara desse, assim, uma, que eles chamam de baleia, né? Hum. Ele, ele arruma tudo pro cara, mano. Ele não paga nada. Ele chega, ele é recebido, e já sabem o nome dele na recepção, antes dele se apresentar. Já, já chega, cumprimenta pelo nome com uma recepção personalizada ele não passa nem pra fazer check-in <risos> sobe direto hora. pro quarto o cara chega tipo, 
patrãozaço mesmo, pô. Um dia, quem sabe, quando a gente chega lá. Não, é, tem vezes que eu converso com a Priscila, né? É, é, quem é muito milionário, bilionário, é outro mundo que vive, né, velho? É outro mundo, é outro mundo. É igual jogador do futebol em churrascaria. Jogador de futebol não paga coisa de churrascaria. Não sei se aí em São Paulo tem isso. Mas lá no Rio, tinha uma churrascaria que tinha um mural com foto de tudo que é jogador de futebol dos times do Rio, né? São Paulo, é, é, é Vasco, Flamengo, Fluminense e, e... Eu esqueci algum. Sei lá. Botafogo. Eu... Tadinho do Botafogo. Esqueci do Botafogo, mas enfim. Tinha um mural nessa churrascaria que a gente gostava de ir com todas as fotos de todos os maiores jogadores dos times e tal. E aí tinha uns autógrafos e tal, foto com o pessoal da cozinha, com os garçons e tal. E não pagavam, esses caras não pagavam. Eles entravam, iam pra mesa, sentavam comigo o que queria e ir embora das jazerias sem pagar um centavo. Por quê? Porque atrai. Público. Não, tudo bem, mas, mas isso tá mais próximo da minha realidade, entendeu? É. Isso, isso tá mais próximo da minha realidade, sei lá. Amanhã ou depois a gente fica famosinho aqui... E, uhum. sei lá, tem um parque termal, um, um, como é que chama? Um escape room que fala, coja, vem, vem aqui fazer um escape room é, de graça. Exatamente. Mas é, exatamente. É. Exatamente. Você, você vai, aí você tira a sua foto, você posta numa rede social, que você tá ali e tal. Hoje em dia, cele, celebridade... Mano, BBB cobra pra fazer aparição em, em evento, cara. Os caras ganham, tipo, dependendo do ex-BBB, ganha, tipo, sei lá, 100 mil reais pra aparecer num evento. Nossa, por que que eu não fui é pro muita... BBB, velho? Pois é, né, coja? Vamos pro BBB. Mas isso é, isso é comum no mundo todo, sabe? Quando você tem uma, uma, uma pessoa que atrai, que tem um, um, uma Insta, um, um influenciador grande no Instagram, um, um, um sei lá, um cara, um cara pica desse que tem uma, 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 uma rede cara vai de seguidores muita muito gente. grande. Tipo, se você pega, sei lá, deixa eu pensar num Instagram meio grande aqui. Não sei de nenhum. Não, Luísa Mel. Essa, aquela tipo... menina do. Ah, tá, Luísa Mel, que seja. Eu ia falar daquela menina famosa do TikTok, a Dela Vec. Eu não sei quem é, mas enfim. Beleza. Não sei. É, o TikTok tem uma menina bonitinha, novinha. Tipo, ela deve ter acho que 16, 17 anos, a menina. A menina. Hum, tá fazendo e ela sucesso. faz uns vídeos. E ela faz uns vídeos ensinando o povo a dançar. Eu sei dela porque eu vi ela no. Eu não tenho TikTok, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu, nem... eu não gosto nem do Instagram, quanto mais do TikTok, mas enfim. Ela foi no programa do Jimmy Fallon, e aí eu tava vendo o programa e eu acabei vendo a menina lá contando como é a vida dela e o que ela faz. E ela tem, tipo, um milhão e não sei quantos mil seguidores, alguma coisa assim, uma coisa de louco. E aí ela faz os vídeos ensinando a galera a dançar e fazer esses passinhos, tipo, que tem aquele dancinha do Fortnite, sabe essas coisas? Uhum. Ela, ela faz videozinhos pequenos, com musiquinha no fundo, no TikTok, ensinando os passinhos pra galera. E... Enfim, é uma menina bonita, apresentável, então vai chamar a atenção, primeiro de tudo que é cuequinha, molequinha na puberdade, vai seguir. E atrás as meninas todas que começam a adotar ela como modelo de beleza, mas é normal, né? Aquela coisa que estoura o mesmo motivo que mulher bonita fica famosa no Instagram, é, é, é mais ou menos a mesma coisa. E aí, enfim, ela, ela adicionou essa ordem, uma menina dessa, quando ela é chamada, quando ela posta uma foto no Instagram dela... Dentro do McDonald's, eu diria... Ela não iria no McDonald's, eu acho, mas enfim. Dentro do McDonald's, ela tirar uma foto comendo um Big Mac. Provavelmente ela não pagou esse Big Mac e provavelmente ela não pagou nada que ela consumiu no McDonald's nesse dia e nem ninguém na mesa dela. Por quê? Porque ela tá postando uma foto comendo o produto e, é, e os seguidores dela vão atrás disso. Quando ela posta a foto numa posada bonita e tal, pá, 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 e ela posta falando, puxa, eu tô aqui no resort não sei das quantas, blá 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 fazendo isso, isso e aquilo, é muito legal, blá 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 ela não precisa nem falar que é o melhor lugar do mundo, nada disso ela postou que ela tá tendo um momento legal nesse lugar mano, ela não pagou pra se hospedar naquele quarto de hotel pode ter certeza absoluta temo que eu entendo isso, é que você você hum. deu um level up eu chegava é. até um ponto entendeu, a hora que você ah. virou pra mim e falou milionário em Las Vegas eu falei, caralho e, e, tipo, você me deu um leve, você deu um mind blow na minha cabeça, entendeu? Porque eu ia, eu ia exatamente nisso daí que você tá falando, BBB, não sei o que, blá blá. Mas você deu um, um level up do tipo, meu, o cara é milionário. E o cara do cassino é milionário. Foda-se é. que o milionário tá vindo. Não, não, não é foda-se. O milionário vai me dar muito mais dinheiro se eu deixar ele ficar de graça. Caralho, exatamente. faz todo sentido isso, entendeu? É, é nesse sentido, você me fez. É, é o level up mesmo. É. 
entendeu? Nesse sentido, mas da hora. Vamos aqui falar de World of Warcraft, porque a gente... É... Que, que é Me falar de WoWzinho. Né? Exato. Não, mas, mas é da hora. Você <risos> é viu. completamente dos temas sempre. <risos> Você hum. viu que teve o hype no beta e teve uma atualização no beta? Ou não? Vi, vi. vi. Tem alguma coisa pra falar Shadow sobre Priest. isso? Shadow Priests! Ergam-se Shadow Priests. <risos> Rise of Rise, the Shadow, Shadow Priests. Priest. É, vai ser o nome do primeiro patch, né? É, Rise, é of, the patch, Rise of the Shadow Priests. É. Cara, é, teve o, o, o Server Wipe, né? Não existe mais personagem level máximo. Nem é, Premage level máximo no beta nesse momento. Porque eles querem que a, a, a parte de leveling seja testada. Dungeons de nível mais baixo. Mítica Mais também não tem no no beta no momento. Foram feitos os primeiros testes de boss mítico essa semana. É, eu não vi como foi, não tive tempo, mas eu sei que foi feito essa semana. Uh, acho que foram dois boss que eles testaram no mítico na sexta-feira, ou foi ontem, não tenho certeza, um dos dois. É, eu só vi algumas coisas de feedback, parece que essa raid não tá tão boa assim. Tem algumas mecânicas interessantes, mas parece que Parece que vai ser bem uma raidzinha introdutória, sabe? A uhum. temática é muito legal, é bonita, então, mas as lutas parecem tão bem sem gracinhas, de uma forma geral. É... Então, a gente comentou um pouco na semana passada, tinha alguns bosses que pareciam legais, mas eu vi mais a fundo. Não. Mas, que mas não é em tão especial, bom assim. que, que eu sei que tem gente que joga aqui, inclusive um, um dos membros hum. que a Refine, ela joga de Shadow Priest. Por favor, fale o que aconteceu com Shadow Priest pra ela ficar feliz. Tá, o último, o último comentário sobre os testes de raid. Parece que o último boss é fantástico. Ah. É, eu vi alguns posts no Twitter dessa galera high-end que faz teste e tudo mais, que joga nas guildas melhores. O, o, os caras falaram que não podem esperar pra ver esse boss no mítico, porque no herói a luta já tá, assim, do caralho de fazer. Legal. Desculpa o palavrão. Não, não, é legal porque normalmente o, o, primeiro, o primeiro tier de raid, ele é sempre mais morno, nunca uhum. é tão legal. Não? É, parece que, parece que o resto da raid tá bem assim, mas o último boss parece que a Blizzard tá mandando muito bem. É... É. Agora é Shadow Priest. Teve um revamp de Shadow Priest, consertaram parece que os problemas todos que o Shadow Priest tinha. É, Void Eruption não é mais parte da sua rotação, virou um cooldown. De 90 segundos, não, um minuto e meio. É, pra quem joga de Fire Priest aí vai saber do que eu tô falando. É, e teve alguns talentos novos que entraram. Parece que Devouring Plague voltou e passou a ser agora ponto-chave da sua rotação. Tá? O seu, vai ser o seu big hitter, vai ser Devouring Plague, pelo que eu entendi. Tá? E com os talentos que fizeram, tal, eu, não, eu não vi a fundo coisa, porque eu não tive tempo. Tá? Não, então não vou fazer uma análise de Shadow Priest. Mas pelo que eu entendi e pelo que eu vi de vídeo, pelo que eu vi as pessoas comentando, parece que tudo que o Shadow Priest e a comunidade de Shadow Priest vem pedindo nos últimos anos, a Blizzard entregou de certa forma essa semana quando fez o revamp dentro do beta, tá? Já era esperado que algo ia acontecer, a gente só não sabia que ia ser tão bom assim, parece. É, pelos comentários que eu vi, não tem ninguém falando que tá ruim. Eu não vi ainda ninguém... Eu não tive a oportunidade de testar, porque Blizzard eu ainda não tenho beta, quando é que vocês vão corrigir isso? Mas enfim, é... do pessoal que eu vi que testou, e eu vi o Preach, eu vi o outro homem que tá fazendo vídeo junto com o Preach, eu vi o Bellular, eu vi o Kelani, eu vi a, 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 a Hazel, da Hazel Nerd Games, e eu vi o Taliesin da Taliesin e Evitel. Todos eles jogam com Priest ou já jogaram com Priest em algum momento. Caraca. E todos eles falaram. Só o Priest que não. O Priest joga de Priest pra se divertir só. Mas os outros todos, o main era Priest ou já foi Priest em algum momento. E, é... e todos eles falaram que ficou fantástico. Pô, tudo que a comunidade vem pedindo há muito tempo é, é, foi o que a Blizzard, de certa forma, atendeu nessa, nesse revamp. Então. É, se você joga Shadow Priest, motivos pra você estar tá bem animado com o que vem pela frente aí em Shadowlands, porque parece que ficou 
show de bola mesmo, os talentos todos funcionam, tem motivo para você usar cada um deles, você tem escolha em todas as linhas para adequar o seu gameplay a, ao tipo de conteúdo que você vai estar fazendo. Ah, tipo, isso parece é que muito ficou, legal, cara. Parece que ficou redondinho mesmo, e é, e é o que muitas classes estão precisando, eu espero que a Blizzard comece a, depois agora que fez o Shadow Priest, conseguiu deixar ele todo redondinho como tá, comece a dar uma olhada com um pouco mais de carinho para algumas outras specs o Marksmanship Hunter tá precisando de um negócio desse é... deixa eu ver aqui mais o Xamã, eu diria que poderia que pode usar uma, uma certa olhada com carinho para os talentos é... que mais eu não vou lembrar agora porque eu tô jogando pouco, o Balance Druid precisa bastante porque os talentos Balance Druid são os mesmos há bastante tempo já não muda muito a ah... Mage, de uma forma geral, todos os talentos dele estão locados, podia ter uma, uma, uma olhada com carinho nos talentos também. Eu acho que a Blizzard pode... Não é tão grave quanto tá o Shadow Priest, eu não tô nem cobrando que seja feito de imediato, mas é algo que a Blizzard poderia manter em mente para um futuro próximo, talvez no outro patch, né, depois do, do primeiro patch da expansão, vou dar uma retrabalhada em algumas árvores de talento aí do, das classes. Alguma é novidade do, do Priest Healer? Não. 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 O Priest Healer já tá bem. O Priest Healer não tem muito por que trocar e por que mexer. Shadow Priest foi mexido porque tava quebrado. A spec fundamentalmente não funcionava. Agora a Shadow, o Shadow Priest tá no melhor estado que poderia estar, eu diria. Hum. Porque ele já funciona antes das habilidades de Covenant e, e Conduits. A classe em si funciona. O spec Shadow Priest já funciona independente do que você está adicionando a ele, tá? Uhum. O que você vai estar tá escolhendo vai ser um a mais, é um plus que você vai estar tá adicionando. Então, a importância... Vai ser a diversão, vai. É, é, então, é, exatamente. Então, a importância dessa escolha sua cai, cai muito, porque a sua spec já funciona, você já está dando um dano legal e tudo mais. Você está escolhendo uma coisinha e tal para dar um, uma acrescentada a mais no seu na sua spec, mas você não precisa daquilo para sua classe funcionar e ser divertida. O que, para mim, é a situação ideal que todo mundo devia ter. É, todas as classes deveriam ter uma base fundamental que já funciona, é divertida e você já consegue jogar com ela, sem pegar poder emprestado de ninguém. Uhum. E aí, esse poder emprestado que você pega é um plus que você tem durante aquele período de tempo onde esse poder vai existir. Mas ele não, não é parte fundamental da funcionalidade do seu personagem. Isso, para mim, é um erro que a Blizzard vem cometendo desde antes do Legion. É, não, no Legion foi que isso começou de forma mais grave, que vieram os lendários todos, vieram é, é, os lendários, principalmente em Legion, né? Que foi, é, os lendários em Legion foi um... um um problema sério. Um exemplo muito bom de poder emprestado que funciona e que não é algo que, que é essencial para a classe funcionar são os anéis de Draenor. Se você lembra deles, Koja? Sim. É, a sua classe não mudava por conta daquele anel, mas ele era uma peça legal. A era uma capa coisa divertida. Também. Capa você de, adiciona. De... A capa de Pandaria é, é, é um poder extra que você tem? É. É importante você ter? É, é importante você ter, mas a sua classe não funciona ou deixa de funcionar porque você pegou isso, entendeu? O fundamento da classe já existe, ele é sólido. E aí você tá colocando uma cerejinha ali em cima do bolo só, saca? A cereja tá ali ou não, não importa. É... E pra mim todas as classes tinham que ser assim. E desde o Legion não é, né? Porque a gente teve as armas artefatos, que eram poder emprestado, e que tinham uma força fundamental em como as classes funcionavam, né? A, a grande maioria dos poderes que você pegava ali por menor que fosse a mudança que ele parecia dar, tinha um impacto muito grande em como seu personagem funcionava. Uhum. Depois, em cima disso, vieram os lendários, que só funcionaram em Lydion, né? que eram muitas opções, e que algumas classes só funcionavam por conta desses lendários. Fire Mage, alô, tô dando um oi pra vocês, que era assim. <risos> é, é, e agora, em... em, em, em... Em BFA a gente tá com esse problema de novo. Fire Mage tá muito bom agora? Tá. Mas quando acabar essa expansão e sumirem as essências, sumiu o Bracer lá de Mechagon, sumiu o Trinket da Achara, sumiu, enfim, essas peças que fazem o Fire Mage funcionar, Fire Mage vai ficar uma merda de novo. Por quê? Porque o spec tá quebrado. 
a diferença é que o spec tá quebrado, mas tá dando 200k de DPS em tudo que é luta, né? É diferente você tá nesse estado do que você tá no estado que o Shadow Priest tava. E tipo, um Shadow Priest bom dá um DPS muito bom. Já vi um Shadow Priest dando uns DPS monstruoso. Mas pra ele dar esse DPS, a rotação dele é uma coisa bizarra de ruim de fazer, né? E parece que isso tá sendo consertado e eu fico muito feliz por isso, porque eu gosto de Shadow Priest, eu acho uma aspecto bem legal de jogar. Eu devo upar o meu aí e... Shadowlands mais rápido do que eu upei nessa expansão e jogar com ele de fato, né? Nessa agora eu sou meio... o ele tá com 400 de item level só, não tô fazendo muita coisa com ele. Boa. Mais alguma coisa quer falar que você acha que é importante a gente ressaltar? Não. Deu uma horinha de podcast, acho que o pessoal queria que a gente focasse mesmo nesse problema da Blizzard. A gente acabou falando umas coisinhas a mais. Deixa eu dar uma olhada rapidinho. Tem problemas. Bora. Eu postei um vídeo. Ah, é. Mas eu, eu vi o vídeo, mas eu não lembro. Parece Pô, que já tem... eu vi o vídeo, mas eu não lembro. Eu é, adoro quando é você porque faz eu vi isso. hoje mais cedo, antes de estudar, cara. Então a cabeça tava fresca, mas deixou de ficar depois que eu comecei a estudar. É... Parece que começaram a ser descobertas as primeiras fundações para a volta do Arthas em Shadow Nexus. É... No final da campanha. No final da campanha. Eu não vi, eu não sei detalhes. Quer dizer, eu vi, mas eu não sei detalhes, porque eu não tava prestando atenção. Eu tava vendo assim, só para dar uma acalmada, uma relaxada. É. Parece que no final da campanha, depois que você pega level máximo, que é a campanha específica dos Kirian, que você vai com o Uther fazer as coisas lá e tudo mais, papapá, parece que começam a aparecer os primeiros fragmentos de uma presença do, do Arthas em Namor, não é com os Kirian. Então uhum. parece que é, é, vai ter alguma missão aí, talvez não seja nesse primeiro patch, mas um, no próximo patch em que você vai é, encontrar com o Arthas em algum ponto aí em Shadowlands, parece. As Legal. primeiras... O, o comentário base que eu vi é mais ou menos isso, tipo, parece que a semente tá plantada. Vamos ver no que que vai no que que vai dar. É, eu acho que se a Blizzard não colocasse nada do Arthas, ela ia estar tá perdendo uma grande oportunidade, né? É, até porque ele é um personagem que é carismático, as pessoas gostam muito dele... É, Wrath of the Lich King, por muitos, é considerado uma das melhores expansões do World of uma das melhores expansões do World of Warcraft. Então, muita gente gostaria de vê-lo é, tendo um papel, talvez não, nem representativo, mas tendo um papel em Shadowlands. E eu, particularmente, eu acho que ele é tipo um botão vermelho. Deve ter a timeline, deve ter a história que eles fizeram e uma uma história caso hum, o pessoal não tá muito empolgado vamos colocar essa história aqui que tem o Arthas junto pra gente poder fazer, melhorar as coisas eu particularmente acho que eles fizeram isso mas, não sei, é só um, uma ideia minha é, não sei também não acho que tem, porque a galera tá bem hypada com Shadowlands, eu acho que não é o caso não desde que foi anunciada e, e as possibilidades e tudo mais pelo menos pelo que eu venho acompanhando da comunidade, a galera tá bem hypada com tá. Shadowlands Tá mesmo, então, tá mesmo. Não é muito... Acho que não é muito o momento de apertar o botão vermelho, não. Acho não, que não, eu digo, depois que lançou lá. a expansão, caso não... não mas eu, acho que, eu acho que ele já tava planejado. Eu não, não faz sentido eles fazerem a expansão e não, não mencionarem o Arthas, sabe? Ele eu não tá presente não. de alguma forma dentro desse contexto todo da expansão. Eu acho que ele vai aparecer sim. Pra ah. mim é certo isso, é... é independente de como a expansão estiver se desenvolvendo. Outra coisa que eu vi também, que ah, não sei nem se foi essa semana ou se foi na semana anterior, foi essa semana, 3 de agosto, que eu mandei o vídeo pra você. Também um vídeo do Bellular comentando a respeito do livro. É... E parece que a Blizzard mandou botar esse conteúdo no livro, tá? Pelo que eu tô lembrando agora do vídeo. É. O Anduin mostra um Dark Side. Tipo, ele, ele manifesta a energia Void. O Olha. Anduin nunca tinha... O Anduin nunca tinha manifestado o lado Shadow dele de Priest. E parece que durante essa novel, a Blizzard fez questão de que, tipo, eles deram como um, um guia para a, a, de ponto de pressão da história, né? Que é, pra quem não sabe, acho que a gente já até comentou como isso funciona, mas vamos falar de novo. Quando a Blizzard encomenda uma novel, né, um livro de algum autor, o que acontece? Esse autor tem que se ater a alguns pontos-chave de história que a Blizzard quer que sejam contados, 
e aí ele enche esse esqueleto da forma como ele quiser. É assim que funciona é, 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 quando um, um autor é contratado para fazer, comissionado, né, para escrever um livro para Blizzard. Nesse caso de, de Shadowlands, a, a autora, que eu esqueci o nome dela agora, é uma moça super simpática, eu, eu passei a seguir ela no Twitter, ela é super legal, eu esqueci o nome dela. Enfim, depois, se for o caso, eu, eu acho de novo. Mas parece que a autora, a autora deu uma entrevista e nessa entrevista ela falou que um ponto-chave do livro seria essa manifestação de Shadow do Anduin e dele perdendo o temperamento e ele ficando irritado com alguma coisa. Eu não li o livro, eu não sei exatamente o que causou isso, mas parece que o Anduin tá começando a manifestar falhas, o que eu acho é... legal. Falhas que, eu, falhas que eu digo dentro desse caráter é, da luz polido que ele sempre teve, né, pra gente, né, pro público como um todo. É, não que seja ruim ele usar a energia Shadow, eu acho até que seja bacana e tal. A Aleria eu não acho que seja um personagem mau, e ela é, hoje em dia, a representação do Void em Azeroth, basicamente, né. Então, é, eu achei bem legal, eu acho que vai ter... O Anduin vai mostrar um Dark Side aí no... no, no... Nessa próxima expansão, vamos ver como é que vai ser isso. É, outra coisa que você falou do livro, outra coisa que eles canonizaram no livro foi o apelido Zap Boy, né? Sim. A Blizzard pediu pra não. colocar também, eu achei bem Exato. legal isso. É um Zap carinho Boy pra comunidade. Uhum. Zap Boy virou Canon. Agora o, o Rezan, né? Rekan, eu não lembro o nome dele, é oficial. É, Zekan. É o... Zekan, Zap Boy, sei lá qual que é o outro sobrenome dele. Ficou ridículo, mas enfim. É, é, é Zap Boy. Tá, tá lá. Oh. Ai, ai. Mais alguma tem também, coisa? Fala. Tem um papo do Bon Sandi, mas eu não, eu não vou lembrar tudo pra falar aqui agora. Eu tô, eu tô muito desligado. Não, você de solta, lugar, você lugar. solta o negócio e fala, eu não vou lembrar aqui. Toma, é toma um spoiler eu, eu, eu aí, tô, gente, e se eu foda. Tô sem, eu, tô sem, eu tô sem tempo pra ficar pensando e fazendo buchitagem, velho. Tá, tá difícil. Eu juro que depois que... Eu tô nesse curso, são, são seis meses de curso, gente. No final do ano eu volto ao, ao, ao full bullshitagem, se tudo der certo. Então, não, não há por que não, tá? Mas eu, eu prometo fazer umas bullshitagens aí até o final do ano, mas por enquanto tá difícil, porque é muito conteúdo, cara. Tipo, é um curso intensivo de programação, quem faz programação sabe que não é fácil você começar a aprender e... Enfim, é, é muita coisa que a gente tá tendo. São, tipo... Você tem uma ideia, Koji? E aí, não sei se você vai querer incluir isso no podcast ou não, se não quiser ser Vai forte. incluir, eu não vou tirar. Você sabe que eu não edito é... podcast. São... São oito horas por dia de aula. <risos> a, gente começa... a gente começa às oito da manhã, tem uma hora de... de pausa e só acaba às cinco horas da tarde. De programação direto, sabe? Um... E eu sou novo, eu nunca tinha mexido com nada de programação. Então, é... é... É muita coisa pra estudar. E aí, tipo, acaba a aula, eu tenho que estudar, tem trabalho pra fazer e tal. É difícil conciliar tudo e enfim, então, tá, tá, eu tô meio de cabeça quente pra ficar pensando em bustagem no momento não, tudo bem não tem problema, eu, eu tô mais enchendo o saco do que qualquer outra é, coisa é uma desculpa, uma justificativa pra comunidade você é o que se dane, eu não tô nem aí pra você não, que agressivo, Jurek, é mais pra continua. galera que... <risos> continua é mais essa galera que, que acompanha a gente aqui, que talvez esteja sentindo falta de eu falar minhas bobagens aqui de vez em quando então vamos finalizar, senhor Temujin, para o senhor poder voltar a estudar? Não, hoje eu não estudo mais não, cara. Eu vou sair daqui, <risos> eu acho que eu vou desligar o computador e vou deitar, ver um filme, fazer uma coisa assim. Ah, é. Bom, galera, mais um podcast para vocês. É, desculpa aí se eu fui meio desligado, meio coisa essa semana. Eu já expliquei o motivo. Ah, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, aperta o sininho. Se você puder contribuir virando um membro a gente agradece bastante, o Koja precisa para poder manter a, a, as, as luzes acesas e para voltar a colocar o, o podcast nas plataformas que o pessoal gosta, né? O Spotify, Exato. ou a Apple, sei lá das quantas, o iTunes, né? Sei lá. Isso. Enfim, essas coisas todas. Então, se você pode ajudar, por favor, dá essa força. O Koja merece, é um cara gente boa pra caramba. E, enfim, é isso. Deixe seu comentário aí, se você quiser falar, xingo o Tamujin, que esqueceu do Botafogo, ou, enfim, qualquer outra coisa que você quiser aí, deixa aí nos comentários, durante a semana, quando tiver tempo, eu dou uma olhada e respondo. Como eu tenho feito, eu acho que eu já andei respondendo os últimos comentários de... Sim, você responde quase a grande, a maioria você responde. 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 
Mas é, assim que eu, sempre que dá um tempinho eu entro pra dar uma olhada e dou um, mais respostas aí pro pessoal, a gente vai conversando. Um abraço, galera. Falou. Tchau, tchau. Então, galera, queria saber o que você achou. Você curtiu ou não curtiu? Não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho para sempre receber os vídeos do canal. Não esquece também de deixar um comentário aqui embaixo. Ele me ajuda a dar engajamento no canal e deixa sua opinião aqui para a gente conversar. Não esquece que eu faço live stream. As lives acontecem de terça a sábado, a partir das 6 horas da tarde, lá na twitch.tv barra cojagamer. Aos sábados tem sorteio. Quem ganha pode escolher o prêmio dentre eles 30 dias de Exit Lag, que é o melhor Ping Buster do mercado. Você pode utilizar ele por 3 dias de graça para testar. E graças a uma parceria que eu fiz com a empresa, se você utilizar o código COJA, você tem 20% de desconto. Você pode utilizar esse código quantas vezes você quiser. Aqui embaixo também tem o botão membro, clica no botão, veja os benefícios, pensa se vale a pena me auxiliar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo e se a gente tiver bastante membros novamente, eu ponho de novo no iTunes, no Spotify, em todas as outras plataformas que são pagas. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.